సహోదరులారా ఎవడైనాను సత్యము నుండి తొలగిపోయినప్పుడు మరి ఒకడు అతనిని సత్యములోనికి మళ్ళించండి ఎవడైనా మీలో బలహీనుడై ఉంటే గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అని చూడండి గలతీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన సహోదరులారా ఒకడు ఏ తప్పిదములోనైనా తీసుకురావాలి ఆత్మ సంబంధులైన మీరు ఏమన్నారు చెప్పండి సహోదరులారా మీలు ఎవడైనా ఏ తప్పిదములోనైనా చిక్కుకొని తప్పిపోయిన ఎడల ఆత్మ సంబంధులైన ప్రతివాడు కూడా శోధింపబడునేమోనని తెలుసుకుని అట్టి వాడిని సరి అయిన మార్గములోనికి మీరు తీసుకుని రావాలి తీసుకురావాలా లేకపోతే వాడిని బయటికి పంపించేయాలా ఈరోజు పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి సంఘములో కనుక మీరు కూడా తీర్పులోనికి వస్తారు కనుక సత్యమును ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే మాట్లాడండి ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే నడుచుకునండి కనుక దేవుడు మనకిచ్చినది అందుకే అక్కడ సాతానం చేస్తున్నప్పుడు అనేకులను వాడుకుంటుంది కనుక ఆ కుటుంబ విషయాలు అంటుంది వీళ్ళు యథార్థతగా నీ ఎదుట ఉన్నట్టుగా ఉంటున్నారు నీ ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మౌనముగా పద్ధతగా బుద్ధిమంతులుగా కూర్చుంటున్నారు కానీ బయటికి పోయినాక ఎవరి పనులు వాళ్ళే చేస్తున్నారు కనుక అయ్యా ఏసయా వీరిని ఎందుకంటే వీరికి మేము కరెక్ట్ అయిన సమాధానం చెబుతాం కనుక మీరు మమ్మల్ని వీళ్ళ యొద్ద నుండి పంపించవద్దు కనుక వీరి హృదయాలు వేరు ఆలోచనలు వేరు లాభాన్ని ఆశించే వారిగా ఉన్నారు కనుక మేలు కొరకే వస్తున్నారు కానీ క్రియలను మాత్రం వారు సరిదిద్దుకోరు కనుక ఏ సయా మమ్మలను నీవు పంపించవద్దు అని ఏడుకుంటున్నాయంట కానీ యేసు ప్రభారు అంటున్నాడు నా బిడ్డలను నేను సోస్తా ఊరుకోలేను నీవు చేసే చిత్రహింసలు నీవు పెట్టే గాయాలు నా బిడ్డలకు చేస్తున్న ప్రతి గాయము నా హృదయములో తగులుస్తున్నది కనుక నేను బిడ్డను తప్పకుండా రక్షిస్తాను నా బిడ్డను నేను కాపాడతా ఎంత నలిగిపోయినా చిరిగిపోయినా అతను పనికి రాడని సమాజము వెలివేసినా నేను మాత్రం నా బిడ్డను నేను కాపాడతాను అని దేవుడు ఈ లోకానికి నిన్ను నన్ను కాపాడుడు కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి ఆహా ఇదే అవకాశం అనుకుంటున్నాం ఇదే సమయం అనుకుని చెయ్యరాని కీడు చేస్తున్నాం చెయ్యవలసిన మేలు చేయక ఈ సన్నిధిలో నువ్వు ఏర్పాటు కలిగి చెయ్యవలసిన మేలు చేయకుండా కీడే నీవు చేస్తున్నావు అంటే తీర్పు ఆత్మ సంబంధులైన మీలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా దేవుడు మిమ్మలను శోధించనయ్యి ఉన్నాడు లెక్క అప్పగించవలసిన వారిగా ఉన్నారు దేవునికి సోద్రము అలా కనుక మిమ్మలను శోధించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన పరిపూర్ణమైన శక్తివంతుడు కనుక వారందరికీ కూడా సమాధానము చెప్పగలడు నీతిమంతులారా మీకు కలిగే శ్రమలు అనేకములు వాటన్నిటిలో నుంచి ఎగువయ్యే మిమ్మలను కాపాడతాడు అలాగే పౌలు చూడండి సవులుగా ఉన్నప్పుడు సంఘాలను పాడు చేసేవాడు సవులు సంఘాలను అన్నింటినీ పాడు చేసేవాడు ఏస్తు క్రీస్తుని ఆరాధించకూడదు వేరే మతం అనేది లేదు మా యొక్క యోధ మతము తప్ప ఏసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో దేవుడు కానే కాదు అని అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పటము అందరినీ కూడా ఆ మార్గంలో యేస్సుని ఆరాధించే వారందరినీ చిత్రహింసలు చేసి సంపుతూ ఉన్న సమయంలో సంఘాలను శోధించి అనేకులకు అది బాధకరంగా మారిన సవులతో దేవుడు మాట్లాడాడు సవుల సవుల నన్ను ఎందుకు నీవు హింసిస్తున్నావు ఎందుకు నీవు నన్ను హింసిస్తున్నావు నన్ను నీవు సంఘాన్ని హింసిస్తే నన్ను నీవు బాధ పెట్టినవాడు కాదా 
దైవ జన్ల మీద అపనిందలు మోపితే నన్ను నీవు బాధ పెడతలేదా సంఘాలలో నీవు ఎందుకు చిత్రహింస కలగజేస్తున్నావు సంఘాన్ని నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నా నా బిడ్డలకు నేను చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలిచి రక్షణ ఆనందాన్ని కలగచేసి దిన దినము ప్రతి పాపములో నుంచి వారిని కాపాడుతూ సర్వసత్యములో నడిపిస్తున్నా నీవు ఎందుకు నా బిడ్డల పాడు చేస్తున్నావు సవులా సవులా అన్నప్పుడు సవులు అంటున్నాడు అక్కడ దేవుని మాట వినగానే అయ్యా నేను పాపాత్ముడను నేను ఏమి చెయ్యాలి నేను గ్రహించలేకపోయాను సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోయాను ఈరోజు అల్ల కళ్ళ పొల్లి మాటలను నమ్ముతున్నాను అపవిత్రమైన సామాసాల్లో ఉన్నాను అపవిత్రమైన స్నేహాలలో జీవిస్తున్నాను కనుక నేను జీవము కలిగిన దేవుడిని బాధ పెడుతూ ఉన్నానని తెలుసుకున్నాను నేను ఏమి చెయ్యాలి అని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు సవులా ఇదిగో సహోదరుడా నేను నిన్ను పౌలుగా మారుస్తున్నాను నా సాక్షిగా నీవు జీవించాలి రాజులు ఎదుటను ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి అందుకు ప్రభు అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళుము నీవు వెళ్ళుము అన్య జనుల ఎదుటను అన్య జనుల ఎదుట రాజుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇస్రాయేలీల ఎదుటను ఇస్రాయేలీల ఎదుటను నా నామమును భరించుటకు నామమును భరించుటకు ఇతడు నేను నేను ఏర్పరచుకొని నేను ఏర్పాటు సాధనమై ఉన్నాడు సాధనముగా నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాను తక్షణమే ప్రభు నేను లోబడుతున్నానయ్యా ఇప్పుడు వరకు తప్పు చేశాను ఇక నేను ఆ మార్గంలోనికి వెళ్ళను ఆ మాటలు నేను వినే వినను అని తను తాను సమర్పణ చేసుకుని రక్షణ కొరకు శ్రమలు అనుభవించడానికి నిలబడ్డాడు కనుక వారికన్నా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పండి మనం వారికన్నా సవులు కన్నా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పండి సవులు సంఘాలను నాశనం చేశాడు సజీవ జహనం చేశాడు అనేకులను చంపివేశాడు కానీ అక్కడ దేవుడు చూశాడు తగిన సమయంలో అతనిని గద్దించాడు సవులా ఏ రోజు నువ్వు ములికో ములికోమను తన్నుస్తున్నావు కనుక నీ కాలే ఎర్రబడుతుంది నా కుమారుడా ఇప్పుడైనా వెనక్కి తిరుగు ములికోలకు నీవు ఎదురు తింటే నీ కాలు ఎంతో ఎర్రబడుతుంది అని దేవుడు చెప్పగానే తక్షణమే అతని పాపాన్ని అతని జీవితాన్ని తలుసుకుని తక్షణమే తిరిగి క్రీస్తు నన్ను దేని నిమిత్తము పట్టుకొని ఉన్నాడు చూడండి పిలిపిలికి రాస్తున్న పత్రిక నాకు ఉన్న వాటిని విడిచిపెట్టి అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి దాని నిమిత్తము పట్టుకున్నవలని గురియొద్దే పరిగెత్తుచున్నాను పరిగెట్టుచున్నాను ఇదివరకు నన్ను దేని నిమిత్తం పట్టుకొని పిలిచి పాపములో నుంచి నన్ను రక్షించి దేనినైతే గురి పెట్టి ఉన్నాడు దానిని పట్టుకోవాలని గురి వద్దకే నేను పరిగెత్తుచు పరిగెట్టుస్తున్నాను గురి తప్పితే నీ విశ్వాసం ఏమవద్దు చెప్పండి బలహీనమైపోద్దు నీ గురి తప్పితానికి పక్కన అనేకమైన కపట సహోదరులు నీ ఎద్దకు రావచ్చు నీవు గురి కలిగి పరిగెడుతుంటే కపట సహోదరులు నీ గురిని తప్పించవచ్చు కపట సహోదరులు నిన్ను తప్పితే నీ గురి ఏమవుద్ది చెప్పండి తప్పిపోతావు కనుక దేవుడు నిన్ను పిలిచిన విధానం వేరు నా కుమారుడా నేను నీకు గురి పెట్టున్నాను గురి వద్దకు నీవు పరిగెట్టండి అతనికి కలిగిన వాటిని అన్నిటినీ నష్టపరుచుకుని క్రీస్తు నన్ను దేని నిమిత్తము పట్టుకొని ఉన్నాడు అది పట్టుకోవాలని గురి వద్దకే నేను పరిగెట్టిస్తున్నాను ఇక పరుగు ఆపటలేదు ఆగితే ఏదో ఒక సాతాను ఏదో ఒక చెప్పుడు మాటలు వినపడతా ఉంటాయి మనకి ఈ చెప్పుడు మాటల వల్ల అనేకులు అవిశ్వాసులుగా మారిపోతున్నారు కనుక సంఘాలలో ఈరోజు బలహీనలైపోవటానికి దుష్ట సాంగత్యమే మంచి నడవడిని చెరుపుతున్న దినాలు కనుక సంఘములో చీడ పురుగులు వలె కనీకులు ఈరోజు అలాగూ సాతాను వారిని వాడుకుంటూ ఉన్నాడు విశ్వాసములు ఏర్పాటు కలిగిన వారే ఈరోజు మోసగించబడుతున్న దినాలు దేవునికి స్తోత్రము అరే ఎలాంటి దినాలలో దేవుడు నిన్ను పట్టుకున్నాడు నా కుమారుడా నా కుమార్తె ఎందుకంటే చీకటిలో నుండి శాపములో నుండి నేను నిన్ను విడిపించి నిన్ను ఉన్నత స్థానంలో నిన్ను నిలబెట్టాలని గురి పెట్టి ఉన్నాను దాని విందే నీవు దృష్టి కలిగి 
నడుచుకో నడుచుకుంటే నీ జీవితం ఏమవుద్దు చెప్పండి దేవుడు నీకు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వనయ్యి ఉన్నాడు ప్రతి శ్రమ నుంచి విడిపిస్తాడు ప్రతి వేతన నుంచి నిన్ను కాపాడుతాడు ఈ లోకానికి పనికి రాకపోయినా ఈ లోకము నిన్ను బాగు చేయకపోయినా నేను నిన్ను బాగు చేశా రక్షణ ఆనందాన్ని ఇచ్చా నా కుమారుడా నీవు గురి కలిగి పరిగెట్టు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు నిన్ను కాపాడుడు కొరకు తన చేతులను ఆయన సాపి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలాగే ఆ కనుక దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ సమయంలో మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి గురి కలిగిన వారిగా పరిగెట్టాలి గురి ఏదైతే దేవుడు నీకు నీ జీవితంలో ఏ మేలు చేశాడో దాని మీద దృష్టి పెట్టి ఆ మొదటి విశ్వాసం కలిగి నీ ఉంటే తప్పకుండా దేవుడు నిన్ను ఆయన ఏ స్థితిలో ఎక్కడ ఉంచాలనుకున్నాడో ఎలా ఆశీర్వాదాన్ని నీకు ఇవ్వాల ఇవ్వాలనుకున్నాడో ఏ స్థితిలో నీ కుటుంబాన్ని ఉంచాలని తలంచాడో అవన్నీ కూడా నీలో నెరవేరుతాయి దేవునికి సోత్రము అలా కనుక దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగిన వారిగా నడుచుకోవాలని పిలి పిలుకు రాసిన పత్రిక చూడండి మూడో అధ్యాయ మీ రోయ్య కుటుంబస్థనములు నీ పౌర సమస్తమును చెప్పండి మన పౌర స్థితి మన పౌర స్థితి పరలోకమందున్నది పరలోకమందున్నది అక్కడ నుండి అక్కడ నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును అను రక్షకుని నిమిత్తము మన రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము స్త్రీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయి మొదటి వచ్చినాన్ని చదివి ముగిస్తున్నాను చూడండి కావున కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వరి దేవుని దేవుని పోలి నడుచుకునుడి దేవుని పోలి మీరు నడుచుకునండి క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి క్రీస్తు మిమ్మలను ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి తన్ను తాను దేవునికి అర్పణమును గాను అర్పణము గాను బలిగాను బలిగాను అప్పగించుకునెను అప్పగించుకుని ఉన్నాడు క్రీస్తు మనలను ప్రేమించి పరిమళ పరిమళ సువాసన కలిగిన వారిగా మనము ఉండుట ఉండాలని తనను తానే దేవుడి నేస్తారు చెప్పండి తాను దేవునికి అర్పణముగా అర్పించుకున్నాడు నా బిడ్డలు సువాసన కలిగిన వారిగా ఉండాలి నా బిడ్డలు సువాసన కలిగిన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి కనుక వారి పౌర స్థితి ఎక్కడుందో చెప్పండి పరలోకములో ఉన్నది అని వారికి తెలియచేశాను కనుక వారు ఇక్కడ జీవించుస్తున్నారే కానీ వారు ఇక్కడ ఏది సంపాదించినా ఏది దాచుకున్నా దేని మీద ఆశ పెట్టుకున్నా వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి వీరు పరలోకం వెళ్ళాల్సిందే అక్కడ ఉంది మీ పౌరస్థితి ఇక్కడ బంగారమే కానీ అలాగే ఇళ్ళే కానీ కారులే కానీ మీరు దేని మీద ఆశ పెట్టుకున్నారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడే విడిచిపెట్టాలి మీ స్థితి ఎక్కడుంది చెప్పండి పరలోకములో ఉన్నది కనుక క్రీస్ట్ ఏం చేశాడు చెప్పండి కావున ప్రియం ప్రియమైన పిల్లల వలె దేవుని పోలికగా దేవుని పోలి నడుచుకుని దేవుని పోలి మీరు నడుచుకునండి క్రీస్తు మిమ్మును క్రీస్తు మిమ్మలను ప్రేమించి ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుట పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను అర్పణముగాను బలిగాను బలిగాను అప్పగించుకునెను అప్పగించుకున్నాడు అంట క్రీస్తు మిమ్మలను ప్రేమించి చీకటిలో నుండి శ్రమల్లో నుంచి నలిగిపోయిన స్థితిలో నుంచి కంపు కొట్టే జీవితంలో నుంచి ఆయన ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మిమ్మలను కంపు కొట్టే జీవితం ఒక్కొక్క వ్యాధి ఉంటుంది ఘోరమైన వ్యాధి ఆ మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా కూడా భయమే క్రీస్తును బట్టి మేము వెళ్ళి వారికి ప్రార్థన చేస్తాం మా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అయితే ముగ్గులు ఇలా పట్టుకుంటారు మాకు అలాగే ఉండవు ఎందుకంటే దేవుణ్ణి పోలి మేము వెళుతున్నాం కనుక దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడు కనుక క్రీస్తుని పోలి మీరు నడుచుకున్నవలడని మిమ్మలను దేవుడు ఏం చేశారు చెప్పండి పరిమళ సువాసనగా సువాసనగా ఉండున్నట్లుగా ఆయన మిమ్మలను తన ఏం చేశారు చెప్పండి క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి క్రీస్తు మిమ్మలను ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు పరిమళ వాసనగా ఉండునట్టు మన కొరకు తన్ను తాను మన కొరకు తన్ను తానే దేవునికి అర్పణగాను దేవునికి అర్పణగా మిమ్మలను 
దేవునికి అర్పణగా చేసుకున్నాడు అంటే తను కనుక దేవునికి అర్పణగా ఈ రోజు నా బిడ్డల సువాసన కలిగిన వారిగా ఉండాలి క్రీస్తు స్వరూపాన్ని కోలిపోయి కంపు కొట్టేవారిగా నా బిడ్డలు ఉన్నా ఈ రోజు పరిమళ సువాసనగా నా బిడ్డలు ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకున్నాడు అంట కనుక మీరు క్రీస్తును పోలి నడుచుకుంటే సువాసన కలిగిన వారిగా ఉంటారు లేకపోతే ఎలా ఉంటారు చెప్పండి కంపు కొట్టేవారిగా ఉంటారు అంతేనా కంపు ఏ కంపు చెప్పండి పాపపు కంపు అబద్ధాలు మోసాలు అవినీతి ఒక్కొక్క మనిషితో మాట్లాడుతుంటే బాబు వీళ్ళతో మనం మాట్లాడకూడదరా బాబు అనే ఒక పరిస్థితి కలిగిన వారిగా ఉంటారు కనుక దేవుణ్ణి పోలి నడుచుకోనండి పరిమళ సువాసన కలిగిన వాసనగా మిమ్మల్ని నేను చేసి ఉన్నాను కనుక మీ జీవితాలు దేవుడు సువాసనగా చేశాడు రక్షించాడు ఎలాంటి స్థితిలో నుంచి ఏ స్థితిలో నీకు మార్చాడు ఈరోజు క్రీస్తు సువాసన నీలో ఉన్నదా అని దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు క్రీస్తు సువాసన నీలో ఉందా క్రీస్తు రక్షణ ఆ పిలుపుకు తగిన జ్ఞానము నీలో ఉందా ఆ ఆలోచన నీలో ఉన్నవా అని దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నాడు ఇంకొక వచ్చిన చూడండి రెండవ కొరింది రెండో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన చూడండి రెండవ కొరింది రెండో అధ్యాయము మా ద్వారా మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందును ప్రతి స్థలమందు క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానము యొక్క సువాసనను క్రీస్తుని గురించిన జ్ఞానము యొక్క సువాసనను కనుపరుసు కనుపరుసు ఆయన ఎందు ఆయన ఎందు మమ్మను ఎల్లప్పుడు మమ్ములను ఎల్లప్పుడు విజయోత్సవముతో విజయోత్సవముతో ఊరేగించున్న ఊరేగించున్న దేవునికి స్తోత్రము దేవునికి స్తోత్రము అక్కడ దేవుడే ఉన్నారు చెప్పండి మమ్మలను మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందు క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానము క్రీస్తును గురించిన జ్ఞానము యొక్క సువాసనను జ్ఞానము కలిగిన సువాసనను కనపరచు జ్ఞానము కలిగిన వారి దగ్గర సువాసన వేరుగా ఉంటుంది జ్ఞానం లేని వారితో మాట్లాడితే ఒక్కసారి మనం మాట్లాడతాం మళ్ళ వారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇక ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తున్నారంటేనే పక్కకి వెళ్ళిపోతాం జ్ఞానము కలిగిన సువాసన నీలో ఉందా దేవుడు మిమ్మలను క్రీస్తు పరిమళ సువాసనగా చేశాడు బుక్కావాని తైలములో సచ్చిన ఏకపడితే అవుతుంది చెప్పండి తైలం అంతా కూడా ప్రసంగి పదోధ్యాయములో ఉంది తైలం అంతా కూడా చెడిపోను చెడిపోతుంది కారణం ఏమిటి అంటే అది బుద్ధిహీనత దానిలో కొంచెం అంటున్నాడు బుద్ధిహీనత నీలో ఉంటే నీ జీవితం ఎంత దేవుడు నిన్ను రక్షించిన నీవు ఎలా ఉంటాను చెప్పండి కంపు కొట్టే అనుభవమే నీ జీవితం కంపు కొట్టే అనుభవమే బుద్ధిహీనత నీలోకి రాకుండా చూసుకో బుద్ధిహీనత నీలో నుంచి తొలగించుకుంటే క్రీస్తు జ్ఞానము నిమిత్తము నీవు సువాసన కలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటావు దేవుడు నిన్ను ఊరేగిస్తాడు ఉత్సాహ గానము దేవుడు ఇదిగో నా కుమారుడు నా కుమార్తె ఇదిగో ఏబు నాకు ఎందు ఏమంటాడు చెప్పండి ఏబు విషయంలో ఈతడు భూమి మీద చెడుతనమును విసర్తించిన వాడు ఇటువంటి వాడు ఇక భూమి మీద లేడు అంటున్నాడు ఏబుని గురించి దేవుడు సాక్ష్యమిస్తున్నాడు అతడు మీద చెడుతనమును విసర్తించిన వాడు నా ఏబు నా ఏబు వాడు ఎవడు లేడు లేడు అని దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని గురించి నా సువాసన కలిగి ఉన్నాడు ఏబు కనుక దేవుడు పరలోకంలో మాట్లాడుతున్నాడు తాతాన నీవు అనేక కుటుంబాలు పాడు చేశావు అనేక జీవితాలు నాశనం చేశావు అనేక కుటుంబాలు ఇళ్లకు తిరిగి వస్తున్నావు నా ఏపు విషయం నీవు ఆలోచించావా అతడు యథార్థవంతుడు యథార్థవంతుడునై న్యాయవంతుడు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడు విసర్జించిన భూమి మీద భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడు లేడు వాడు ఎవడు లేడు లేడు సాతాన నీవు అనేక కుటుంబాలు పాడు చేస్తున్నావు అనేక సంఘాలు పాడు చేస్తున్నావు అనేక రాజ్యాలు పాడు చేస్తున్నావు కానీ నా ఏపు వంటి వాడిని నీవు చూడలేదు చూసావా అంటే చూసానయ్యా వారి ఏపు కుటుంబంలో నీ రక్షణ కంచి ఉన్నది ఏపు కుటుంబానికి నీవు కాపుదలగా ఉన్నావు 
కనుక నేను సూచ అది కనులారా సూచ ఏపు దగ్గర నాకు పనికొచ్చే ఆలోచన ఏపు దగ్గర ఏదీ లేదు నీకు పనికొచ్చే ఆలోచనలు ఏపు దగ్గర ఉన్నాయి కనుక ఏపు నీ దాసుడు కనుక నీ రక్షణ అతనికి సమీపముగా ఉన్నది దేవునికి సోదరము అరే కనుక సాతాను ఈ లోకంలో ఏం చేస్తా చెప్పండి మనలో కొంత బుద్ధిహీనత ఉంటే మనల్ని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మనల్ని నలిపేశాడు చూడండి పాస్టర్ గారు ఏం చేశాడు రెండు వేల కాగితం బాగా నలిపి నలిపి చూపించాడు పని చేస్తుంది అండి ఇంకా పని చేస్తుంది అంటున్నాడు ఒక పెద్ద ఆయన అలాగే ఈ రెండు వేల కాగితమే పని చేసినప్పుడు యేసు ప్రభువుకి నీలో ఉన్న ఆత్మ ఆయనకి ఇంకా పని చేస్తుంది నీవు ఇంకా కావాలి నీలో ఎందుకంటే నా కుమారుడా నా కుమార్తె నీలో బుద్ధిహీనత తొలగించుకుంటే నీవు నాకు కావాలి నీ పౌరస్థితి ఎక్కడుంది చెప్పండి పరలోకములో ఉన్నది దాని మీద దృష్టి పెట్టు నా కుమారుడా నేను పరిమళ సువాసనగా చేశాను కనుక నీవు కంపు కొట్టే జీవితంలో నుంచి బయటికి రా అంటున్నాడు కంపు కొట్టే జీవితాన్ని ప్రేమ ఈరోజు ప్రేమ దయ కనికరము నీలోని కలగచేయి నా కుమారుడా ఇంతవరకు నీ నోటి మాటలు నీ క్రియలు నీ అబద్ధాలు మోసాలు ఇవన్నీ తీసేసుకున్న కుమారుడా నేను నిన్ను పరిమళ సువాసనగా చేయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను అని దేవుడు మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి సోత్రము అలా కనుగా మనము క్రీస్తు జ్ఞానము నిమిత్తము సువాసన కలిగిన వారిగా దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారిగా ఉత్సాహ గానము చేసే వారిగా దేవుడు మనం ఉండాలి అని దేవుడు మనలను కోరుకుంటున్నాడు దేవుని వాక్యము దీవించనుగాక అరుడే దేవునామానికి వందనాలు ఐగరామ్ గారికి వందనాలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వందనాలు నా పేరు అంజలి మేము అన్యులుగా ఉండేవాళ్ళం మారి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అయినా నేను ఇంకా బాప్తిజం అయితే తీసుకోలేదు అసలు నేను చదువుతాననైతే అనుకోలేదు మేము హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వచ్చాక అసలు నా జీవితంలో చదువు ఉంటుందా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు ఉండేది కానీ మరి మేము ఏ రోజు అయితే చర్చ్కి వచ్చామో నెక్స్ట్ డే నాకు బాగా గుర్తు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ మాకు అసలు అప్పటి వరకు అయితే తెలియదు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలీదు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ ఆ రోజు చూసాను ఇలాగే ఉంటుందేమో రోజు చేర్చు అనుకున్నాను ఆ రోజు వచ్చాము ప్రే చేయించుకున్నాము అమ్మగారి గారు ఏమవుదమ్మా మంచిగా ఉంటారని చెప్పారు ఇంకా వెళ్ళిపోయాము ఆ వచ్చే ముందు రోజు కూడా మమ్మీ డాడీ నేను నలుగురు చనిపోదాం అనుకున్నాము మాకున్న బాధల్ని బట్టి కానీ దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడాడు ఎప్పుడైతే మేము చర్చికి వచ్చామో ఆ నెక్స్ట్ రోజే నన్ను మా చెల్లిని ఫస్ట్ అయితే నన్ను చదివిస్తానని వచ్చారు అసలు నా తర నేను ఒక్కదాన్నే రాను నాతో పాటు మా చెల్లి కూడా తీసుకెళ్తానండి నేను వస్తానన్నాను అదేవిధంగా మరి దేవుడు కృపో ఏంటో మాకు తెలీదు నాకు అప్పుడైతే అసలు ఏం తెలియదు కూడా అసలు షాక్ అయిపోయాం వచ్చారు తీసుకెళ్ళారు నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అక్కడే చదివాను ఇంటర్ కూడా చదివాను అసలు నిజం చెప్తున్నాను ఎంత డబ్బు పెట్టినా కానీ అలాంటి హాస్టల్లో చదవలేము బట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ దేవుడు ఇప్పించాడు అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు నాకు టెన్త్ వరకు కూడా బైబిల్ చదవడం రాదు అంటే చర్చికి వచ్చేదాన్ని కాదు హాస్టల్లోనే ఉండేదాన్ని ప్రే చేయడం కూడా నాకు తెలీదు నా టెన్త్ అయిపోయాక ఒకసారి మళ్ళీ వచ్చాను ఇక్కడికి అప్పటి వరకు మమ్మీ డాడీ వచ్చేవాళ్ళు మారారు అప్పుడు మా స్థితి కూడా మారిపోయింది మొత్తం ఎంతో ఘనంగా దేవుడు దీవించాడు ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ తెలుసు దేవుడు మమ్మల్ని ఎంతగా హెచ్చించాడు అదేవిధంగా నాకైతే టెన్త్ అసలు అదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అసలు నేనైతే ఏం చదివేదాన్ని కాదు చదువు అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ మాటలు ఇవే ఎప్పుడు ఇంకా నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో అనుకున్నాను కానీ దేవుడు నన్ను టెన్త్లో కూడా హెచ్చించాడు ఇంటర్మీడియట్ అసలు నా మార్క్స్ చూసి నేనే షాక్ అయ్యాను ఇవి నా మార్క్స్ కాదనుకొని నాకు మా బావ పెట్టాడు నా మార్క్స్ ఇక అవి నాకు మార్క్స్ కాదు అని మళ్ళీ నెట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాను కానీ అవి నా మార్క్సే అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు ఇక బిఎస్సీ జాయిన్ అయ్యాను అసలు అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను కానీ హాస్టల్ కొంచెం కష్టమే నాకైతే అసలు ఎలా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను కూడా తెలీదు 
మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు నీ ఇష్టమే అనమ్మ నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టే చదువుకోమనే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయిన తర్వాత రోజు ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని తండ్రి నేను చిత్తం ప్రభు అప్పటికి ప్రేయర్లో చాలా ఎదిగాను అనమాట ఒకటే ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని నువ్వు ఎందు నిమిత్తం ఇక్కడ తెప్పించో నాకైతే తెలీదు కానీ నువ్వు మాత్రం నీ సాక్షిగా నన్ను నిలబెడతావని నాకు తెలుసు అని నేను చదవడం మా రిలేటివ్స్ ఎవరికి ఇష్టం లేదు అసలు కానీ అయ్య గారు మాత్రం నన్ను టెన్త్లోనే డాడీ చదువు ఆపిస్తానని అనేసారు పెళ్లి చేసేస్తానని అయ్య గారు నాకు తోడయ్యండి లేదు నేను దేవుడికి ప్రేయర్ చేసి చెప్తానన్నారు దేవుడు నాకు చదివే చూపించాడంట అందుని బట్టి దేవుడికి వందాలు బి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను మంచిగా పాస్ అయిపోయాను ఇంకా అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నాకు అసలు బాగాలేదు నాకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడే బాగోదు ఇంకా చాలా ఏడ్చాను మమ్మీకి ఫోన్ చేసి కూడా ఏడ్చాను మమ్మీ నేను ఎగ్జామ్ రాస్తానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు మేము ఫోర్ అవర్స్ నిల్చోవాలన్నమాట నిల్చుని నెక్స్ట్ వైవాకి మేము అటెండ్ అవ్వాలి అసలు ఆ ఫోర్ అవర్స్ కూడా నేను నిల్చుంటాను అని నాకు తెలియదు ఫుల్ ఫేవరు మమ్మీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తామని వాళ్ళు బాధపడతారని ఇంకా రూపకి ఫోన్ చేస్తే ఒకటే ఏడుపు నేను ఎగ్జామ్కి వెళ్తానో లేదో నాకైతే భయంగా ఉంది రూపా అని సాక్షిని చెప్పుకుంటాను తండ్రి నీ సాక్షి సన్నిధిలో అనుకున్నాను అదేవిధంగా అసలు వెళ్ళాను వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది చెప్పగలిగాను అందు నిమిత్తం దేడుకు వందాలు నాకు తెలుసు అది నా జ్ఞానం కాదు దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానమే నేను ఒకటే ప్రేయర్ చేసుకున్న దాన్ని తండ్రి సులోమానికి ఇచ్చిన జ్ఞానంలో నాకు కొద్దిపాటి జ్ఞానమే నా దయచి తండ్రి అని నేను ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వస్తే అనగా నేను ప్రేయర్కి వచ్చాను అప్పుడు నేను అయ్యగారిని ఒకటే అడిగాను అయ్యగారు నాకు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి భయం వేస్తుంది ప్రేయర్ చేయను అంటే నువ్వు మంచిగా ఉంటే అంత మంచిగా జరిగిద్దామ్మా అన్నారు ఆ మాట నాకు బాగా ఆత్మీయంగా అనిపించింది నేను ఇంకా చర్చ్ చర్చ్ నుంచి వెళ్ళిపోయినాక హాస్టల్లో కూడా త్రీ డేస్ అనమాట ఇక్కడ ఆన్లైన్ ప్రేయర్ జరుగుద్దని చెప్పారు కదా అక్కడ కూడా నేను రోజు త్రీ డేస్ బాగా ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని తండ్రి నీ సన్నిధిలో నేను సాక్షిగా నిలబడాలి నువ్వే నన్ను హెచ్చించాలి అని అవును అయ్యగారు చెప్పారు కదా నేను మంచిగా ఉంటే నాకు మంచిగా జరిగిద్ది అని అదేవిధంగా నేను అసలు రోజు ప్రేయర్ చేసుకునేదాన్ని అసలు రిజల్ట్స్ వచ్చాక క్లాస్లో ఎప్పుడు టాపర్స్గా నిలిచే వాళ్ళందరికీ రాలేదు ఇక మా ఇద్దరికి అయితే రిజల్ట్స్ చెప్పట్లేదు క్లాస్లో ఇద్దరు నేను ఫస్ట్ నేను సెకండ్ ఒక అమ్మాయి మా రిజల్ట్స్ చూడటం మర్చిపోయారంట ఫస్ట్ వచ్చి ఫెయిల్ అనేసారు అసలు ఇంకా నాకైతే లేదు నేను రాసాను కదా అని కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాను కానీ ఏడుపు వచ్చేస్తుంది తర్వాత వచ్చి అమ్మ నీ రిజల్ట్ చూడటం మర్చిపోయాము నీకు డిస్టిన్షన్ వచ్చింది అండ్ నువ్వే కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చావు అని చెప్పారు అప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది దానికి కేవలం నీ కృపే అనుకున్నాను దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించి ఈ స్థితిలో ఉంచాడు నాకైతే నా చదువు అవుతుందన్నా అది కేవలం దేవుడు కృపే నేను చెప్పగలను నా గురించి ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి వందాలు ముఖ్యంగా అయ్యగారు అయితే నా గురించి ఎప్పుడు ప్రార్థించేస్తారు నాకు అది తెలుసు నేనంటే చాలా ఇష్టం అయ్యగారికి కానీ నేను అయ్యగారి మాట ఎప్పుడు వినలేదు అందుబట్టి దేవుడు నన్ను క్షమించాలని ట్రై చేయండి ఎప్పుడు ఈ సన్నిధిలో నేను గొప్ప సాక్షిగా నిలబడాలి ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఉంది ఆ టూ ఇయర్స్ కూడా నేను బాగా చదువుకొని ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుడిని అయ్యగారు అమ్మగారు నేను మర్చిపోకూడదని మీరు అందరూ ప్రేయర్ చేయండి ఈ సాక్ష్యం దేవుడు దీవించను కాక ఆమె